डियर स्टूडेंट असलम इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है डिवीजन बेसिडियो माइकोटा बेसिडियो माइसीड्स या जिसे जो है वो कामनली कहा जाता है कलाफल जाए और जिसके सबसे मशहूर जो मेम्बर्स हैं वो हमारे पास है मशरूम्स वगैरह तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है और कैसे नहीं होता बेसिडियो माइकोटा की बात करते हैं इसे कलाफल जाए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टाक मौजूद होता है और स्टाक की वजह से इसे कलाफी फंजाई का नाम भी दिया जाता है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमिलियर है इसमें एडिबल मशरूम्स भी शामिल हैं जिसे हम खाते हैं इसके अलावा इसमें दवा स्टेटिंग फंजाई भी शामिल है ऐसी फंजाई जो डिस्ट्रक्टिव है जो ग्रेन्स को सिरल्स को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं जिसमें से मशहूर दो रस्ट और समट मौजूद हैं इन्हें बेसिडियो माइकोटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बेसिडियम कहा जाता है ये बेसिडियम जो है ये क्या होते हैं गिल्स पर बनते हैं और गिल्स कहाँ मौजूद होते हैं मशरूम के निचली साइड पर तो मशरूम के जो गिल्स होते हैं वहां पर क्या होते हैं स्ट्रक्चर बनते हैं बेसिडियम और इसी बेसिडियम की वजह से इन्हें बेसिडियो माइकोटा कहा जाता है और स्टाक की वजह से इन्हें कलफ फंजाई का नाम भी दिया जाता है अब इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाई बेसिडियो स्कोर के जरिए बेसिडियो स्कोर जो है ना वो क्या होते हैं उस वक्त बनते हैं जब क्या होती है न्यूक्लियर फ्यूजन होगी पहले अगर न्यूक्लियर फ्यूजन होगी कैरियोगी होगी तो मियोसिस होगी अगर कैरियोगी नहीं होती तो मियोसिस भी इसमें नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि इसमें डायक्रियाटिक स्टेज है ये मौजूद रहती है उस वक्त तक जब तक तक जब तक कैरियोगी नहीं होती जब इसमें कैरियोगी होती है फिर इसमें क्या होता है मियोसिस होती है और चार हेफलाइड स्पोर्स बनते हैं जिसे फिर हम नाम देते हैं बेसिडियो स्पोर्स का और ये किसमें बनते हैं बेसिडियम में बनते हैं इसका मतलब इसमें म्योसिस उस वक्त होगी जब न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगी अपोजिट डाइफी के अंदर नहीं होगी तो ये नहीं बनेगी उसके अलावा क्या होता है तो इनके लाइफ टाइम के अंदर या लाइफ साइकिल के अंदर मोस्ट ऑफ द हाइफी जो है वो सेपरेट रहते हैं यूनी न्यूक्लियर यानी कि ये क्या होते हैं यूनी न्यूक्लियर रहते हैं उस वक्त तक जब तक क्या होता है इसमें प्लाज्मो गैम नहीं होती फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज जैसे इनमें साइटोप्लाज हो जाता है तो ये क्या होते हैं बाई न्यूक्लियर क्षेत्र में आते हैं या इसे हम डाइक्रियाटिक में कहते हैं इसका मतलब इनका आधी लाइफ जो है वो क्या आती है वो यूनिकी न्यूक्लियर न्यूक्लियर क्षेत्र में आती है और बाकी आधी लाइफ जो है बाई निकलजी न्यूक्लियर या डाइक्रियाटिक फेज में रहती है और वो डाइक्रियाटिक फिर आपस में मिलते हैं तो फिर क्या होता है जाइकोड बनता है और उसके अंदर फिर म्योसिस होती है और चार जो है वो सपोर्ट बनते हैं इसके अलावा जो इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स फंजाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे हम मशरूम कहते हैं एक तो नाम उसका मशरूम है उसे दूसरा नाम भी दिया जाता है और वो होता है बेसिडियो कार्प तो इसका मतलब ये है कि इसमें बेसिडियो कार्प होता है या मशरूम होता है इसी वजह से इसे जो है बेसिडियो फाइट का नाम दिया जाता है और ये जो बेसिडियो कार्प होता है या मशरूम होता है ये इंटायरली डाइक्रियाटिक माइसीडियम से बना होता है अब इसकी मिसाल की बात करते हैं इसमें स्पीशीज होती है पक्सीनिया स्पीशीज पक्सीनिया को रस्ट फंजाई भी कहा जाता है अस्टीलागो स्पीशीज इन्हें जो है समट फंजाई का नाम भी दिया जाता है रस्ट और समट क्या है वो हम डिस्कस करते हैं अभी यहां पर देखिए ये मशरूम्स है ये इसकी कैप है जिसे पाइलस कहते हैं ये इसका स्टाइप है जिसे स्टाक कहते हैं इसी स्टाक की वजह से कला फंजाई का नाम दिया जाता है ये माइसिनम का वो हिस्सा जो आउट ऑफ द ग्राउंड है ये विजी में पार्ट मौजूद है इसके ऊपर बहुत सारे गिल्स हैं ये गिल्स के ऊपर जो है बेसिडियम मौजूद होते हैं उसी के अंदर जो है वो बेसिडियम स्पोर्ट बनते हैं अब हम बात करते हैं रस्ट की रस्ट के नेम से ही पता चलता है कि जंग लगना रस्ट की बात करते हैं हम लोग कहते हैं न्यूमरस रस्टी ऑरेंज येलो स्पॉट इसका मतलब ये है कि ये पत्ता है पत्ते पर बहुत सारे क्या होंगे या स्टेम है स्टेम पर बहुत सारे येलो या ऑरेंज जो है रस्ट कलर के स्पॉट्स मौजूद होंगे ये इस बात की निशानी है कि फंगस ने इसे अटैक कर दिया अब वो इसे क्या करिए डिसइंटीग्रेट करिए इन्फेक्शन पैदा करिए जिससे ग्रेन्स और स्टेम और लीज क्या हो सकते हैं डैमेज हो सकते हैं दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है समट समट हमारे पास होता ही है कि इसमें ब्लैक डस्टी स्पोर मास पैदा होता है इसमें जब हम पत्ते को देखते हैं या हम सिरल को देखते हैं जैसे हमारे पास गंदुम है सिरल हो गया हम उसको जो है वो स्पाइक को देखते हैं या उसके कर्नल को देखते हैं उसे हाथ लगाते हैं तो उसमें क्या होता है काले रंग का जो है वो स्पोर्स वाला मास पैदा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं समट कहते हैं जो मिलता जुलता है सूद से सूद इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन जो ब्लैक होती है इसलिए इसे जो है समट का नाम दिया जाता है ठीक है अब इसी में हम बात करते हैं लूट समटा वीट के वीट के अंदर लूट समट के जी कहते हैं जो है ना वो मौजूद होती है जो स्कोर होते हैं जिन्हें हम टीरियो स्कोर का नाम भी दिया जाता है ये अस्टी लागो के होते हैं अस्टी लागो के जो टीरियो स्कोर होते हैं ये इन्फेक्टेड है फर्ज करो कि ये हमारे पास सिट्टा है जो इन्फेक्टेड है इन्फेक्टेड से क्या हुआ स्पोर्स विंड के जरिए जाएंगे कहां पर हेल्दी में जैसे ही ये हेल्दी 
प्लांट की ओवरी में चले जाएंगे तो वहाँ जाकर ये क्या करेंगे वहाँ जाकर ये जो है अपने आप को डारमेंट कर लेंगे इसका मतलब ये है कि इन्फेक्टेड से स्पोर्स के फ्लावर पे गिरे उसकी ओवरी में जाके पेनिट्रेशन किया पेनिट्रेशन के बाद वहाँ जाके क्या हो गए डारमेंट हो गए और डारमेंट होने के बाद जो जितने भी सीड्स बनेंगे उन सीड के साथ इन कॉपरेट हो जाएंगे इसका मतलब ये उन सीड के साथ मिल जाएंगे तो पहला काम डिस्पर्सल हुए विंड के जरिए इन्फेक्टेड से हेल्दी फ्लावर में चले गए वहाँ जाके उसके ओवरी में जर्मिनेट किया पेनिट्रेट किया सीड के साथ जाके डॉर्मेंट हो गए इनकॉपरेट हो गए अगर हम इस इन्फेक्टेड सीड को नेक्स्ट सीजन में ग्रो कर देंगे तो फंजाई भी इनके साथ क्या कर देगा ग्रो कर देगा और फंजाई ग्रो करने के बाद मुकम्मल का मुकम्मल पौधा मुकम्मल का मुकम्मल सिट्टे को क्या कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा फिर जो ग्रेन्स होता है उस ग्रेन्स की जो है वो क्या होती है वो जो कवरिंग होती है वो फट जाएगी उस कवरिंग की वजह से क्या हो जाएगा वो जो ब्लैक पास है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और विंड के जरिए फैलता जाएगा फिर दूसरे पौधों को भी इस तरह क्या करेगा इन्फेक्शन पैदा करता जाएगा तो इसे हम देखते हैं सपोर्ट टी डी स्पोर्स आर कैरिड फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू हेल्थी जाएंगे रेस्टिक रिजल्टिंग हाइफी पेनीटेट का फ्लावर ओवरी जैसे मैंने बताया ओवरी के अंदर पेनीटेट कर देंगे इन साइड का ओवरी क्या होगा माइसीम स्प्रेड कर देगा और डार्मेट बन जाएगा विद ग्रेन या सीड के साथ और जब ये इन्फेक्टेड सीड अगले सीजन में ग्रो किए जाएंगे तो माइसीम इनके साथ ग्रो कर देगा और पूरे का पूरा सिट्टे को पूरे का पूरा फ्लावर को पूरे के पूरे पौधे को क्या कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा उसके बाद जो सीड की कवरिंग है वो क्या हो जाएगी टूट जाएगी और उससे ब्लैक मासिस जो है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा और वो खुद ब खुद ही हवा के जरिए डिस्पास होना शुरू हो जाएगा इसे लूट समट कहते हैं इसे क्या कहते हैं लूट समट ये हमने वीट का डिस्कस किया कि वीट के अंदर कैसे होते हैं तो डियर स्टूडेंट यह हमारा टॉपिक था जिसे हमने बेसिडियो माइकोटा या इसे कलफ अंजाई का नाम दिया